。哎呦，老姐，你可算回来了！我跟你说，你你你怎么哭了？麻烦你自己吃吧，不要来烦我。啊啊，那。不是跟你说了别来烦我。哎呦，饭总得吃的嘛。老姐，我以为像你这样年薪七位数的都市丽人是不会有烦恼的呢。没事，出去吧。姐姐，我跟你说，你家的猫啊，它真的。姐姐，你家的猫是个好猫，我走了，晚安。松手，你能保证不出声吗？救命啊！爹，你姐已经够心烦的了，还是回来吧，爹。啊！所以，你怜悯一个人类，你不会想叛变为他留在人间吧？还有三天就满一年了，到我们该回去的时候了。我也没说，只是。江晴她从来不哭的，而且她那个倒霉弟弟不行。你想想我，原本我也傻傻的以为梁教授很脆弱，很需要我。为了安慰他失恋，我差点开口说人话。被主人发现，我就再也回不去猫王国了。后来他结婚。妻子怀孕，我流露街头，这就是下场。对他们两角兽而言，你我根本不重要，重要的是他们的家人。你说的那个倒霉弟弟，小快，我当你是我至亲兄弟，是不是？只要我证明了我说的。你就愿意跟我回猫王国？每个梁导说都是不一样的。江晴，干嘛？你想怎么验证？我自有办法。啊，所以你们想让我配合测试，看看我跟小葵谁在我老姐心中地位高？没错，那还用说？当是我了，我可是亲的。你看吧，我就说，呸。测试结果没出来之前，话别说太早。嗯，你可别痴猫妄想。嗯，说吧，不测。测试地位就要从经典三观入手，就是所谓的亲密度、容忍度和在意度。那人身上也没有仪表盘，怎么测？人的行为就是最好的仪表盘，所以我特意设置了三个关卡。第一关，亲密度。老姐，你回来了。正常点，别说话。小葵，小葵，姐姐回来了，小葵。小葵，小葵，姐姐回来了。小葵，要全程最后的幺零八八，对于他，一切意外。生活中颇一帆风顺，可越是这样，越要一鼓作劲。
你看电视干嘛呢？记住了，姐。我已经很久没有你爱的拥抱了。你每次都抱着小葵，我我嫉妒死了。为了弥补我受伤的心，姐姐也要抱一个。委屈了，委屈了，委屈了！啊，对不起，对不起，啊，不生气，小朋友。我就不信了，我还没有你这只猫重要。那又怎样？这一关算我赢了吧？这是假象，是欺骗。可以，第二关，忍耐度，怎么测试？第二关，容忍度。我们会不会太过了？钟勇说，只有在将就暴动的情况下，你才能看出来他到底偏向谁。哎，江夏，江夏。第二关我也赢了，不行不行，必须得三关都过才能算。等我想到对策，明天再战